நேரலையில் நம்மோடு ஸ்கைப் மூலமாக இணைகிறார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் திரு மு அப்பாவு இன்னும் சில நிமிடங்களில் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்கள் நம்மோடு இணை இருக்கிறார் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை சொல்லி நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ள பயணிக்கலாம் நான் திரு வன்னிய அரசு உங்களிடமிருந்தே தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஊரடங்கு தளர்வின்றி தொடரப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது நேற்று அமைச்சரவை எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு ஊரடங்கு தளர்த்தப்படுகிறது அல்லது ஊரடங்கில் சில சிலைகளை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற குரல்கள் ஒரு பக்கம் வருகின்ற பொழுது கொரோனாவை குறித்த அச்சமும் மக்களுக்கு இருக்கிறத நீங்கள் மறுக்க முடியாது அப்போது இந்த ஊரடங்கு தான் ஓரளவிற்கு கொரோனாவை கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்குது தளர்வு கொடுக்கப்பட்டால் அது இன்னும் வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை வைக்கப்பட்டுச்சு தமிழக அரசுடைய இந்த முடிவு வரவேற்கக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை உங்களுடைய பார்வையில் இந்த ஊரடங்கு தளர்த்தப்படாமல் தொடர்கிறது அது என்ன மாதிரியான தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் சாதக பாதங்கள் ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்க இல்லை அதாவது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் தொடர்ச்சியாக முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் கூட இரண்டு நாளைக்கு முன்பு வெளியிட்ட அறிக்கையில் அதாவது இந்த கொரோனா தொற்று தீவிரப்படுத்தப்பட்டால் தீவிரமாக பரவினால் அதற்கு மத்திய மாநில அரசுகளே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்கள் ஏனென்றால் இருபதாம் தேதிக்கு மேல் அது ஒரு தளர்வு ஏற்பட இருப்பதாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் அந்த அடிப்படையில் சுங்கச்சாவடிகள் நிறைய திறந்திருக்கின்றன முழுக்க இந்தியா முழுக்க சுங்கச்சாவடிகள் திறந்திருக்கின்றன சுங்கச்சாவடி திறந்தது மட்டுமல்லாமல் கட்டணமும் உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவருடைய திட்டம் என்ன சில தொழிற்சாலைகளை திறக்க வேண்டும் சில உற்பத்திகளை பெருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் அவர்கள் வந்து அதை செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே எங்களுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் நீங்கள் இந்த ஊரடங்கை நீட்டிப்பது என்பது அவசியம்தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அந்த மக்களுக்கான செயல் திட்டங்கள் அந்த மக்களை பாதுகாப்பதற்கான மக்களை வாழ்வாதாரத்திலிருந்து அவருடைய பொருளாதார பாதிப்பிலிருந்து எந்த வகையில் நீங்கள் வந்து அவர்களை பா பாதுகாக்க போகிறீர்கள் என்கின்ற கேள்வியை தான் நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக வந்து மத்திய அரசு வந்து நேற்று இரண்டு நாளைக்கு முன்பு வெளியிட்டிருக்கிற அந்த அறிக்கையில் பா பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகள் தொடர்பான விவரங்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க்கு வந்து அஞ்சு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிச்சிருக்கிறாங்க அதே போல் கிருமி நாசினி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சானிடைசர் அதுக்கு ஒரு பதினெட்டு சதவீத வரி விதித்திருக்கிறார்கள் உயிர்காக்கும் கருவியான வெண்டிலேட்டர் அதுக்கு பனிரெண்டு சதவீத வரி விதித்திருக்கிறார்கள் பிபிஇ கிட்டு இந்த மருத்துவர்களுக்கு உதவக்கூடிய அந்த கிட்ஸும் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் வரி விதித்திருக்கிறார்கள் உலக இந்தியா உலகம் முழுக்க வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த கொரோனா தொடர்பான நோய் தொற்றிலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்காக அதற்கான உபகரணங்களை இலவசமாக தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தருகிறார்கள் ஆனால் மத்திய அரசு மோடி அவர்கள் ஏன் இதற்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கிறார்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தமிழ்நாட்டுடைய ஜிஎஸ்டியினுடைய வரியை அந்த நிலுவை தொகுதி தொகையை வந்து எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் ஆனால் இதுகுறித்து இதுவரை வந்து கொடுக்கவில்லை இதுவரை கொடுக்கவில்லை கொடுத்திருக்கிறார்களா என்பதை குறித்தும் அவர்கள் விளக்கவில்லை ஆனால் கேரள அரசு அவர்களுக்கு பாக்கி தொகையாக இருக்கிற நாற்பதாயிரம் கோடி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் இருபதாயிரம் கோடியை முதலில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பாதிப்பிலிருந்து எங்களுக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி வேண்டும் என்று கேட்டார் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆனால் மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிற அந்த தொகை என்பது வெறும் ஐநூற்றி பத்து கோடி ரூபாய் தான் எங்களுடைய கோரிக்கை கேள்வி என்னவென்றால் இந்த நீட்டிப்பை நீங்கள் நீட்டித்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் மக்கள் வெளியே வரக்கூடாது என்று சொல்கிறீர்கள் அரசு கட்டுப்பா கட்டுப்பாடாக மக்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு காவல்துறை அபராதம் விதிக்கிறது அவர்களை பிடித்து வழக்கு போடுகிறார்கள் ஆனால் உள்ளே இருப்பதற்கு முழுக்க முழுக்க அவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பதற்கு இந்த அரசு என்ன மாதிரியான செயல் திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது செயல் திட்டங்களை வரையறுத்திருக்குது என்பதை வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமா இல்லையா ஓகே வீட்டிற்குள் ஊரடங்கு ஊரடங்கை தொடர்வதற்கு மக்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள் வீட்டுகளுக்குள் தங்களை 